নমস্কার স্বাগত ফার্স্ট পেলার উইথ দ্য পিপল আমাদের শনিবার অনুষ্ঠান সুধীর সুদীপ্ততে আজকে আমরা এই সপ্তাহের গুরুত্বপূর্ণ যে খবরগুলো তাৎপর্যপূর্ণ খবরগুলো ঘটে গিয়েছে রাজ্য স্তরে জেলা স্তরে এবং জাতীয় স্তরে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং একই সঙ্গে আপনাদের মতামত আপনাদের বক্তব্য যা কিছু আপনার ইতিমধ্যে আমাদের জানিয়েছেন হোয়াটসঅ্যাপ করে সেগুলো নিয়েও আলোচনা করবো এবং অনুষ্ঠান চলাকালীন যেগুলো আপনার জানাতে থাকবেন তা নিয়েও আলোচনা করব শুরুতে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা নিয়ে একটা ছোট ভিডিও আমি এ সপ্তাহে করেছি যেটা একেবারেই আমাদের নিজস্ব বক্তব্য সেটা আমি প্রথমেই আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে খবরের উৎসে কিভাবে বাধা তৈরি করা হচ্ছে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে গুরুত্বপূর্ণ খবর তাৎপর্যপূর্ণ খবর সেগুলো আমরা যথাসময় সংবাদ মাধ্যমের থেকে পাচ্ছি না কেন খবর তো প্রচুর হচ্ছে টেলিভিশন খুললেই খবর সোশ্যাল মিডিয়াতে খুললেই প্রচুর খবর প্রচুর চর্চা কিন্তু আমি বলছি গুরুত্বপূর্ণ খবরের কথা যেমন পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি এটা তো মামলা মোকদ্দমার সুবাদে এটা আমরা জানতে পেরেছি সংবাদ মাধ্যমের তো কর্তব্য ছিল এই ধরনের দুর্নীতির খবর সামনে নিয়ে আসা পেশ করা সাধারণ মানুষের সামনে সেটা কেন হচ্ছে না কিভাবে সেটাকে বন্ধ করা হয়েছে শুরু করব দিল্লি দিয়ে দিল্লিতে সাংবাদিকদের একটা প্রেস ইনফরমেশন বিউরো বলে ভারত সরকারের যে সংস্থা থাকে তার একটা অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড দেয় পিআইবি কার্ড বলা হয় সেই কার্ডটা নিয়ে আগে সমস্ত সরকারি অফিসে যাওয়া যেত ব্যতিক্রম ছিল দিল্লিতে সাউথ ব্লকের দুটি দপ্তর একটা হচ্ছে প্রতিরক্ষা এবং হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস সাউথ ব্লকে তিনটি দপ্তর রয়েছে প্রধানত প্রতিরক্ষা দপ্তর বিদেশ দপ্তর এবং প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস এই প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস এবং সাউথ ব্লক ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট ছাড়া বাকি সর্বত্রই কার্ড নিয়ে যাওয়া যেত নর্থ ব্লকে যেমন রয়েছে হোম মিনিস্টার হোম মিনিস্ট্রি অফিস এই কার্ডের এখন ক্ষমতা অত্যন্ত সীমায়িত করে দেওয়া হয়েছে প্রতিটা ক্ষেত্রে কোন সরকারি দপ্তরে কোন অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে গেলে এখন কার্ড নিয়ে সে দপ্তরের রিসেপশন পর্যন্ত যাওয়া যায় মাত্র তারপর তাকে নাম লেখাতে হয় কোন অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন কেন দেখা করতে যাচ্ছেন এবং সেই অফিসারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কি না তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে নির্দিষ্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে তবেই সাংবাদিকদের সঙ্গে আধিকারিকরা দেখা করতে পারেন প্রাইম মিনিস্টার অফিসার ডিফেন্স বাহিনী বললাম বরাবরই এর বাইরে অবস্থাটা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে এতখানি যে কোনো খবর সম্পর্কে এতখানি সংবেদনশীলতা দেখা দিয়েছে সরকারের কর্তাদের মধ্যে যে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি তার সঙ্গে যখন সাংবাদিকরা দেখা করতে যান নিয়ম হচ্ছে যে তাদের ক্যামেরা ঘড়িত বটেই এমনকি কলম বুক পকেটে সাংবাদিক যে কলম থাকে যে নোট বই এই সমস্ত কিছু পর্যন্ত জমা দিয়ে বাইরে ঘরে জমা দিয়ে যেতে হয় কলকাতাতে প্রায় একই ধরনের নিয়ম চালু রয়েছে নবান্নে যেটা রাজ্য সরকারের সদর দপ্তর সেখানে সাংবাদিকরা যখন অফিসারদের সঙ্গে দেখা করতেছেন সেখানেও এখন বলে দেওয়া হয় লিখে বলে জানাতে হয় যে কোন অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন এবং সেই অফিসার কে জানাতে হয় যে তার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ফলে অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সাংবাদিকদের কথাবার্তার মাধ্যমে যে খবর প্রকাশ হতো অতীতে অতীতে বহু সরকারির বহু দুর্নীতির খবর বহু প্রয়োজনীয় খবর মানুষের এভাবে প্রকাশ হয়েছে সে সমস্ত খবরগুলো এখন তার উৎসেই তার খবরের সম্ভাবনাটাকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে সাংবাদিকদের সঙ্গে আগে মুখোমুখি হতেন মন্ত্রীরা এখনো হন প্রধানমন্ত্রী বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তারা সাংবাদিকদের সঙ্গে যদি মুখোমুখি হন তখন এখন তারা একতরফা কিছু কথা বলে যান প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে তো তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখিই হন না তিনি নির্দিষ্ট বাছা তার পছন্দের কিছু সাংবাদিকের সঙ্গে তিনি মাঝে মাঝে ইন্টারভিউ দেন সাধারণভাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হওয়া এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সাংবাদিকদের প্রশ্ন মানে তো সাধারণ মানুষের প্রশ্ন তার উত্তর দেওয়া সেই কালচারটাকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই বর্তমান জমানায় 
ফলে যে খবরগুলো আমাদের পাওয়া দরকার ছিল খবরগুলো হতো কি করে সেটা আপনারা জানেন আমি ওই ভিডিওটাতে কিছুটা বলেছি তাও আরেকবার বলছি এখানে অনেক সময় সরকারি অফিসাররা বিশেষ করে যারা সর্বভারতীয় ক্যাডারের অফিসাররা তারা কোন একটা সরকারের কোন বিষয়ের মধ্যে কিছু গন্ডগোল রয়েছে কোন একটা গোলমেলে কাজ হচ্ছে যেটাকে বন্ধ করা দরকার তার একটা উপায় ছিল যে খবরের কাগজে বা সংবাদ মাধ্যমে তখন খবরের কাগজই ছিল পরবর্তীকালে টেলিভিশন সংবাদ মাধ্যমে সেটাকে প্রকাশ করে দেওয়া সেটাকে একেবারে লিক করে দেওয়া ফাঁস করে দেওয়া কারণ তাহলে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ হলে নড়াচড়া হয় বিশেষ করে পুলিশ এবং প্রশাসন তাতে রিয়াক্ট করতে বাধ্য হয় অনেক সময় এরকম হয়েছে যে বহু অফিসার তাদের বৃহত্তর সাংবিধানিক দায়িত্বের কথা কর্তব্যের কথা মাথায় রেখে কারণ যেহেতু তারা রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য দিয়ে আর তারা তো পাবলিক সার্ভেন্ট তারা রাষ্ট্রের সার্ভেন্ট রাষ্ট্রের তারা কর্মী তারা কিন্তু কোনো সরকারের কর্মী নন কোন আইএস অফিসার তিনি মুখ্য সচিবই হন দিল্লিতে হলে ক্যাবিনেট সচিবই হন সর্বোচ্চ অফিসার যিনি তিনি কিন্তু রাষ্ট্রের কর্মী তিনি কোনো মন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগত কর্মী নন যখন অনেক ক্ষেত্রে অফিসাররা মনে করতেন যে রাষ্ট্রের স্বার্থ আর সরকারের দলীয় স্বার্থের মধ্যে সংঘাত হচ্ছে তারা রাষ্ট্রের স্বার্থটাকে উপরে দিয়ে সেই খবরটা অনেক সময় প্রকাশ করে দিতেন বা প্রকাশ করতেন তো সাহায্য করতেন সেই জিনিসটা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই জন্যই খবরের এত আকাল এবং সেই জন্যই খবরের নামে এখন এই তরজা নিয়ে আমরা আলোচনা করি টেলিভিশনে যেটা আপনারা প্রতিনিয়ত দেখেন কে কি বলেছেন কোন নেতাকে কে কি বলেছেন তিনি পাল্টা কি বলেছেন এই কিছু বক্তব্য আসল গুরুত্ব পড়ে এই যে এই যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আবাস যোজনার যে যে দুর্নীতি চলেছে যে এখন কিছুটা সামনে আসছে যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারি তদন্তকারী দল আসছেন তারা কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ করছেন এই ধরনের খবর কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে অনেক আগে আরো আরো বেশি করে অনেক প্রবলভাবে আসা উচিত ছিল তা আসতে পারেনি এখন আসতে পারে না এই ধরনের খবর সংবাদ মাধ্যমে তার কারণ হচ্ছে তার উৎসটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমরা পশ্চিম প্রদোষ মিত্র বলছেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ক্ষেত্রে দানবিক দুর্নীতি প্রমাণিত ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি সেটা নিয়ে জাতীয় মিডিয়ায় কেন আলোড়ন ওঠে না প্রদোষবাবু অনেক ধন্যবাদ প্রশ্নটি করার জন্য বস্তুত এটা আজকে আমাদের একটা বিষয়ের মধ্যেই ছিল আজকে আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতাম রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তাই সব থেকে বড় খবর শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি একটা খুব শিকারই করে নিয়েছে সরকার আগে প্রদোষবাবু যে কথাটা বলছেন প্রদোষবাবুর বক্তব্যের উত্তরে আমার যে বলার সেটা বলি দেখুন রাজ্যে রাজ্যে এই ধরনের দুর্নীতি কিন্তু একেবারে নজিরবিহীন পশ্চিমবঙ্গে যা হচ্ছে সারা দেশে তা হচ্ছে না এরকম নয় সারা বিভিন্ন রাজ্যে এই ধরনের দুর্নীতি হয় নানা আকারে হয় শিক্ষা হচ্ছে এমন একটা বিষয় যেটা প্রধানত রাজ্যের গণ্ডিতে আবদ্ধ এর একটা রাজনৈতিক দিক রয়েছে এবং রাজনৈতিক দিকটা প্রধান বলেই আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে মাঝে মাঝে সংসদে আলোচনায় এই প্রসঙ্গ ওঠে এখন যে পার্লামেন্ট চলছে পার্লামেন্টে মাঝে মাঝে তৃণমূল কংগ্রেসের যারা বিরোধী দল বিজেপি তারা মাঝে মাঝে কথাবার্তা এই ধরনের প্রসঙ্গ তোলে কিন্তু তার বাইরে সর্বভারতীয় মিডিয়া এটা নিয়ে খুব একটা আগ্রহের কারণও নেই তার কারণ হচ্ছে সব রাজ্যে এরকম কিছু না কিছু রয়েছে সর্বভারতীয় মিডিয়া আপনি যদি লক্ষ্য করেন তারা যেগুলো সর্বভারতীয় বিষয় প্রধানত সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে যেমন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আদানিদের সঙ্গে সরকারের যে সম্পর্ক সেটা নিয়ে এখন চর্চা চলছে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ক্ষেত্রে যেরকম দুর্নীতি সেরকম মধ্যপ্রদেশে হয়েছে হিমাচল প্রদেশে হয়েছে হরিয়ানাতে হয়েছে হরিয়ানাতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এখন জেল খাটছেন এই জন্য সেগুলো নিয়ে কি পশ্চিমবঙ্গের মিডিয়াতে আমরা খুব আলোড়ন দেখেছি না দেখিনি রাজনৈতিক কনটেক্সটে পলিটিক্যাল কনটেক্সটে যখন সেগুলো আলোচনা এসছে তখন তা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তা নিয়ে আমরা কথা বলছি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যেটা গত দুদিনে যেটা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ও অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে গ্রুপ ডিতে আমরা দেখলাম প্রায় দু হাজার লোকের চাকরি গেল 
2800 মতো উত্তরপত্র বিকৃতি করা হয়েছে উত্তরপত্র জালিয়াতি করা হয়েছে এসএসসি সার্ভারে এক রকম তথ্য আর গাজিয়াবাদ থেকে যে হার্ড ডিস্ক সিবিআই উদ্ধার করেছে যাতে সত্যিকারের তথ্য রয়েছে সেখানে আরেক রকম তথ্য সার্ভারে জালিয়াতি করা হয়েছে এই যে ভয়ঙ্কর দুর্নীতি সার্ভারে জালিয়াতি যখন করা হয়েছে তখন স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান কে ছিলেন সুবিরেশ ভট্টাচার্য পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকা কালীন যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে যিনি এখন জেলে সুবিরেশ ভট্টাচার্য ডক্টরেট ডিগ্রি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ডক্টরেট ডিগ্রি তিনি ব্যবহার করতে পারবেন না রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিল আমি তো বলবো প্রদোষ বাবু যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আলোচনা হয় না কেন তার থেকে আমার কাছে বড় প্রশ্ন আমাদের কলকাতার মিডিয়াতে বাংলা মিডিয়াতে যথেষ্ট আলোচনা হয় না কেন যে কত বড় একটা কলঙ্ক আপনি যদি বাংলা খবরের কাগজগুলো দেখেন বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলগুলো দেখেন কতখানি এটা নিয়ে আলোচনা হয় এই সুবরেশ ভট্টাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডিলিট দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছিলেন এই ভদ্রলোক একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন রাজ্যের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন তার আমলেই জালিয়াতি হয়েছে জজ সাহেব হাইকোর্টের জজ সাহেব থেকে বলছেন যে আপনি বলুন কার নির্দেশে করেছেন আপনাকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়া হবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা দেওয়া হবে আশঙ্কাটা কি তার মানে কি জজ সাহেবের এটাই আশঙ্কা যে যদি সুবিরেশ ভট্টাচার্য সত্যি সত্যি তার নাম বলে দেন যার নির্দেশে এটা করা হয়েছিল বা যার জ্ঞাত সারে এটা করা হয়েছিল যে নিশ্চয়ই সুবিরেশ ভট্টাচার্য বা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের উপরের স্তরের কোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তি তার নাম যদি সুবিরেশ ভট্টাচার্য প্রকাশ করে দেন তাহলে তার বিপদের আশঙ্কা আছে এরকম কি কিছু জজ সাহেব ইঙ্গিত করছেন যুক্তিসঙ্গত ভাবে ব্যাপারটা তো তাই দাঁড়ায় হাইকোর্টের বিচারপতি বলছেন কার নির্দেশে এটা করা হয়েছে আপনি বলুন আপনাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে তার মানে এটা কি জজ সাহেব মনে করছেন যে কোনো কিছু ভয় নামটা তিনি প্রকাশ করছেন এটা নিয়ে আমাদের মিডিয়াতে কতখানি চর্চা হয় কি করে এরকম একজন মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হয়ে যান আর কি কি দুর্নীতি তার আমলে হয়েছে উনি তো একা নন স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান মধ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন তিনিও জেলে মধ্য শিক্ষা পর্ষদের যিনি সভাপতি ছিলেন তিনিও এখন জেলে ওই একই সময় এই যে ভয়ঙ্কর কাণ্ডগুলো হয়ে গিয়েছে রাজ্য সরকার অবশেষে সেটা শিক্ষায় কিছুটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে কোর্টে মেনে নিয়েছে হলফনামা দিয়ে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিন্তু আমরা দেখছি রাজ্য সরকার স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এই দুর্নীতির তদন্ত করে এটাকে সংশোধন করা দরকার সেটা করছে না হাইকোর্ট যতটুকু টান মারছে যতটুকু ধরে টান মারছে ততটুকুই সরকার এগিয়ে আসছে স্বতঃপ্রণোদিত যে দুর্নীতি হয়েছে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সেটা স্বীকার করে তার সংশোধন করা তার সংস্কার করা দুর্নীতিগ্রস্তদের নিয়োগ বাতিল করা শূন্য পদে নিয়োগ করা হাইকোর্ট এটা সরকার নিজের থেকে করছে না এটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার সব থেকে বড় দুর্ভাগ্য প্রদোষ মিত্র আবার বলছে অন্য রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি হলো মধ্যপ্রদেশ ছাড়া আর কোনো রাজ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দিকে সরাসরি আঙুল ওঠেনি আপনার সঙ্গে একমত বাংলা মিডিয়া শিক্ষা দুর্নীতির কভারেজ একটা কলঙ্ক কলঙ্ক হ্যাঁ বলা সেটা শব্দটা আপনি আপনার কলঙ্ক ব্যবহার করছেন আমি হয়তো ওটা ব্যবহার করব না প্রদোষবাবু আমি যেটা বলবো এটা একটা ভয়ঙ্কর অনাচার এবং যেটা নিয়ে মিডিয়ার দিক থেকে একটা বড় গাফিলতি বলে আমি মনে করছি হ্যাঁ তবে অন্য কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে সরাসরি আঙুল ওঠেনি এটা কিন্তু ঠিক না ওই যে বললাম হরিয়ানাতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তো জেল কাটে ওম প্রকাশ চন্দ্র সে কারণে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দিকে আঙুল উঠেছিল দর্শকদের প্রশ্ন রয়েছে চন্ডী রায় বলছেন সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত সংবাদ মাধ্যম যারা একতরফা তাদের প্রচার করেন তাদের গদি মিডিয়া বলা হয় হ্যাঁ গদি মানে গোধ সেই অর্থে বাংলা গোদ মানে হিন্দিতে থেকে শব্দটা এসছে কোল কোলে বসা সেই অর্থে গদি মিডিয়া বলা হয় কিন্তু সরকারি সহায়তা তো ট্যাক্সের টাকা যারা ট্যাক্স দেয় তাদের কাছে দায়বদ্ধতা না থাকলে তাকে বিশ্বাসঘাতক মিডিয়া বলা হবে না কেন হম দেখুন গণতন্ত্র তো শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি তো সে সব টাকা তো মানুষের টাকা কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা তো এই রকম এবং আমাদের নেতা নেত্রীদের চলন তো এরকম তারা তো সেটাকে সে কথা মনে করেন না পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আপনি যদি দেখেন মুখ্যমন্ত্রী তো বলে আমি এটা করে দিলাম আমি এত কিছু করে দিলাম আমি অমুক শ্রী তমুক প্রকল্প নিয়ে গেলাম মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেন 
আবার যদি দিল্লির দিকে তাকাই নরেন্দ্র মোদী হচ্ছে তিনি হচ্ছে ঠিক একই ভাষাতে কথা বলে তিনি সংসদে যা বলেছেন এই আদানি প্রসঙ্গ যখন আলোচিত হয়েছে আদানি নিয়ে তিনি কোনো প্রশ্নের উত্তর দেননি কিন্তু অন্য তিনি যা বলেছেন সেটা সম্পূর্ণ আমি 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 একলা নিজে বুক বাজিয়ে বলেছেন যেটা অনেকে বলছেন যে তাই হিটলারের বিখ্যাত ভাষণ আছে রাইটস্ট্যাগে জার্মান পার্লামেন্টে তার সঙ্গে নাকি তুলনা করছেন প্রবীণ সাংবাদিকরা কেউ কেউ বুক বাজিয়ে বলছেন যে আমি এটা করে দিয়েছি একশো চল্লিশ কোটি মানুষের ভরসা আমার উপর আছে আমাকে কেউ চালাতে পারবে না আমি সবার করছি আমি 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 রাজনৈতিক যেহেতু একবার তারা ভোটে জিতেছেন বলে তারা যেন দৈব অধিকার বলে শাসক আয় একাদ দিনে যেরকম রাজারা রাজাদের যেরকম মনে করা হতো তারা দৈব অধিকার বলে জন্মসূত্র তারা শাসকের শাসনের অধিকার পেয়েছেন তারা তো প্রায় সেরকমই মনে করেন সুতরাং তারা যেরকম ভাবে চলেন এবং মিডিয়া সেটাকে কোনো কোয়েশ্চেন করে না প্রশ্ন করে না মিডিয়ার যদি সেই সেই সাহস থাকতো সেই স্বাধীনতা থাকতো তো এই ব্যাপারটাকেই প্রশ্ন করা উচিত যে কথা আমি বলছি যেটা পরে আমরা আলোচনা আসতাম আসলে অনেক সবগুলো বিষয় তো সংযুক্ত সেটা এসে গেল নরেন্দ্র মোদী যেভাবে বলছেন এখন একতান্ত্রিক তার প্রবণতা একদম পরিষ্কার শ্যামল ব্যানার্জি বলছে মেজরিটি পিপল যে নীতি ফলো করেন সেটাই তো সুনীতি মেজরিটি পিপল যে নীতি ফলো করেন সেটা তো সুনীতি মানে দুর্নীতির উল্টো কথা সুনীতি সে অর্থে বলছেন না মেজরিটি মাইনরিটি দিয়ে কি মানে সংখ্যা দিয়ে কি দুর্নীতি সুনীতির বিচার হয় মানে বহু দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিক তো তারা ভোটে জিতে আসেন তাতে কি তাদের দুর্নীতিটা সুনীতি হয়ে যায় আর সেখানে আমার কিন্তু সন্দেহ আছে আমরা এ সপ্তাহে যে সব থেকে আলোচিত বিষয় আদানি সেটাতে আসব তার আগে অন্য একটা বিষয় ছুঁয়ে যাচ্ছে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা মাঝে মধ্যে আলোচনা করি এটাও সাধারণভাবে মিডিয়াতে যথেষ্ট চর্চিত হয় না সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে সরকারের সংঘাত ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারটাকে কেন্দ্রীয় সরকার এখন সম্পূর্ণভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে চায় ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন আইন যে হয়েছিল যা সুপ্রিম কোর্টই যাকে খারিজ করে দিয়েছে সেটাকে সরকার ফিরিয়ে আনতে চায় উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধানকার তার কার্যভার গ্রহণ করার পর থেকেই বারবার কথা বলছেন আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু তিনি প্রায় প্রতিনিয়ত প্রতি ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করছেন সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টার ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন এই নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে বিবিসির ডকুমেন্টারি দেখানো ভারত সরকার যে নিষিদ্ধ করেছে সেইটাকে প্রশ্ন করে সুপ্রিম কোর্টে একটা আপিল জমা করেছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় ঠিক করেছেন যে এই মামলাটি শোনা হবে তাতে কিরেন রিজিজুর বক্তব্য হচ্ছে এই ধরনের মামলা শোনা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের সময়ের অপব্যবহার এখন দেশের আইনমন্ত্রী যদি ঠিক করেন যে সুপ্রিম কোর্ট কোন মামলা শুনবে কোন মামলা শুনবে না সে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক ব্যাপার সুপ্রিম কোর্টে তো একটা বড় অংশ মামলা হয় এটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টেও যেরকম হয় একটা বড় অংশ মামলা হচ্ছে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে পার্টি সেখানে সরকারের মন্ত্রীরা যদি বলে দেন যে কোন মামলা সুপ্রিম কোর্টে শোনা উচিত কোন মামলা সুপ্রিম কোর্টে শোনা উচিত নয় তাহলে এই পরবর্তীকালে তারা তো বলবেন যে এই মামলাটা ক্ষেত্রে রায়ই হওয়া উচিত এই হস্তক্ষেপ আমরা বার 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 দেখছি এবং সুপ্রিম কোর্ট ও বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে বর্তমান সুপ্রিম কোর্ট ও ব্যাপারটাকে যথেষ্ট সিরিয়াসলি নিয়েছে বলেই এই প্রথম কলেজিয়ামের যা সুপারিশ ছিল কলেজিয়ামের যা সুপারিশ ছিল সুপ্রিম কোর্টে কলেজিয়ামের যে সুপারিশ ছিল বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে তার উত্তরে সরকার যা জানিয়েছিল সেটাকে সুপ্রিম কোর্ট প্রকাশ করে দিয়েছে ওয়েবসাইটে সেটা তুলে দিয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে সরকারের বক্তব্য হচ্ছে দিল্লি হাইকোর্টের আইনজীবী সৌরভ কৃপাল তিনি নিজেকে সমকামী বলে ঘোষণা করেন সেটা সরকারের দিক থেকে একটা আপত্তি বলে বলা হচ্ছে বিচারপতি পদে তার নিয়োগের ক্ষেত্রে অথচ আইন অনুসারে এটা কোনো অপরাধ নয় ওই নৈতিকতার দিক থেকে এই জন্য কারো বিচারপতি হওয়া আটকাতে পারে না 
লক্ষণ কেন্দ্রীয় সুপ্রিম কোর্টে কলেজিয়াম সুপ্রিম কোর্টে কলেজিয়াম যা যা প্রস্তাব করছে সরকার যখন সেগুলো ধরে রাখছে সরকারের তো সেগুলো না বলা সরাসরি সরকারের না বলা সরকার অধিকারের মধ্যে পড়ে না সরকার সাধারণত যেটা করে সেটা হচ্ছে অনির্দিষ্টকাল ধরে রাখে যেমন হাইকোর্টের বেশ কিছু বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্ট আছে তার মধ্যে বছরের পর বছর সেগুলো প্রস্তাবগুলো সরকার ধরে রেখেছিল হ্যাঁও বলেনি নাও বলেনি এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট এখন যে অবস্থান নিচ্ছে সেটা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বলতে হবে এবং সরকারের অবস্থানটাকে সুপ্রিম কোর্ট যদি প্রকাশ করে দেয় তাহলে কিন্তু এই এই বিতর্কটা গণপরিসরে চলে আসে সুপ্রিম কোর্টের এবং হাইকোর্টের বিচারপতির সম্পর্কে বলা হয় তারা তো ইলেকটেড নন তাদের তারা মানুষের কাছে যেতে হয় না এটা আজকালকার জনপ্রতিনিধিরা ইলেকটেড যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা বারবারই বলেন যারা ইলেকটেড হয়ে আসার মধ্যে একটা বিরাট কিছু দৈব ক্ষমতার তারা অধিকারী হচ্ছেন সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের বিচারপতিরা ইলেকটেড নয় বলেই তাদের থেকে ইম্পার্সিয়ালিটি নিউট্রালিটি প্রত্যাশিত তারা তারা নিরপেক্ষ থাকবে নির্ভীক হবেন এটা প্রত্যাশিত কারণ তাদের মানুষের কাছে কি জবাবদিহি করতে হয় না তাদের যে অজস্র রক্ষা কবচ রয়েছে একবার কেউ হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ হয়ে গেলে তাকে সরানো প্রায় অসম্ভব ইম্পিচমেন্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে একমাত্র তাকে সরানো যেতে পারে সুতরাং ইলেকটেড হয়ে আসলেই নির্বাচিত হয়ে এসেছিস এই কথা বলে সমস্ত কিছু বাকি সমস্ত কিছু বুলডোজ করে দাও বাকি সমস্ত কিছু গুড়িয়ে দিয়ে চলে যাওয়ার এই যে প্রবণতা আজকাল দেখা যাচ্ছে এটা মোটেই গণতন্ত্রের মূল ধারার সঙ্গে ভারতের সংবিধানের যা স্পিরিট তার সঙ্গে মোটেই সংগতিপূর্ণ নয় মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদ্রাজ হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন ভিক্টোরিয়া গৌরি বিচারপতি এল ভিক্টোরিয়া গৌরি তার ক্ষেত্রে কিন্তু যারা এবং ভিক্টোরিয়া গৌরি তিনি বিজেপির যুব সংগঠনের নেত্রী ছিলেন একথা তার সম্পর্কে এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য এবং তার তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে তার যে মত প্রকাশ করেছেন অতীতে সেখানে হেড স্পিচের সমতুল্য বলে কিন্তু তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জমা পড়েছিল সেটাও সুপ্রিম কোর্ট আবেদন শুনেছে বিজেপি শুনেছে যদিও তার আগেই তার শপথ গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছিল কিন্তু সেই দিন সকালে সেটা সুপ্রিম কোর্ট সেটা শুনেছে শুনে সুপ্রিম কোর্ট যেটা বলছে সেটা খুব সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সুপ্রিম কোর্ট বলছে কোন মানুষের ও কোনো ব্যক্তি অতীতের রাজনৈতিক মতবাদ তার কি বিচারধারা তার রাজনৈতিক কি ভাবে তিনি কোন আদর্শে বিশ্বাসী তার সঙ্গে তার বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে তার কোনো সম্পর্ক নেই এই কথাটা কিন্তু উভয় পক্ষরে মনে রাখা দরকার যারা বিচারপতি গৌরিয়ামার নিয়োগের প্রতিবাদ করছেন এবং যারা তাকে সমর্থন করছেন এবং যারা অন্যান্য ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে তীব্র সমালোচনা করছেন তাই সকলেরই এই কথাটা মনে রাখা দরকার ভারতের জুরিস প্রোডেন্সের ইতিহাসে স্বাধীন ভারতের বিচার বিভাগের ইতিহাসে বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে সম্ভবত সব থেকে বেশি যে বিচারপতিকে কোট করা হয় জাস্টিস কৃষ্ণ আয়ার ভি কৃষ্ণ আয়ার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন তার আগে হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন জাস্টিস জাস্টিস কৃষ্ণ আয়ার লিজেন্ডারি প্রবাদ প্রতি কিংবদন্তি তুল্য বিচারপতি যাকে বলা হয় মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে যার ভূমিকা পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের ক্ষেত্রে যার ভূমিকা এবং লিগাল এইড যারা বেশি পয়সা দিয়ে উকিল রাখতে পারবেন না তাদের সকলের যে লিগাল এইড আইনি সহায়তা পার অধিকার আছে এই আন্দোলনের যিনি শুরু করেছিলেন সে বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ার তার রাজনৈতিক মতবাদ কি ছিল এটা অনেকেই ভুলে যান তার রাজনীতি কি ছিল তিনি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সদস্য ছিলেন উনিশশো সালে দেশে যখন প্রথম কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয় কেরালাতে ই এম এস নাম্বদেরিপাত যার প্রধান ছিলেন সেই সরকারে মন্ত্রী ছিলেন ভি কৃষ্ণ আয়ার বিচারপতি হওয়ার আগে এই ছিল তার অতীত তাতে তার বিচারপতি হওয়া আটকায়নি এবং তার বিচারপতি হিসেবে তার সেই স্তরেও পৌঁছানো আটকায়নি প্রশ্নটা তো এই নয় যে তার কোনো রাজনৈতিক মতবাদ আছে কি না একজন শিক্ষিত বুদ্ধিমান নাগরিকের একটা রাজনৈতিক মতবাদ থাকবে এটাই তো প্রত্যাশিত প্রশ্নটা হচ্ছে বিচারপতি হওয়ার পর সেই রাজনৈতিক মতবাদকে তিনি তার বিচারবোধকে রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা তার বিচারবোধ প্রভাবিত হচ্ছে কিনা বিচার করার সময় রাজনীতি এসে তার বিচার বা সেই বিচার সংক্রান্ত তার যে ভাবনা তার যে আদর্শ তাকে গ্রাস করছে কিনা সেটা হচ্ছে প্রশ্ন আমরা তো সম্প্রতিকালে অনেক ঘটনা দেখেছি যাদের বিচারপতি হিসেবে যারা অতীতে কোনো রাজনীতি নেই কিন্তু তাদের এমন এমন তারা মামলার রায় দিয়েছেন এমন এমন কথা তারা বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর সামনে প্রকাশ্যে তারা এমন স্তুতি করেছেন পরবর্তীকালে তারা পুরস্কৃত হয়েছেন আমি যদি বিচারপতি অরুণ কুমার মিশ্রর কথা বলি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন তার 
অবসর গ্রহণের পরে তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন এবং তার জন্য বিধি পরিবর্তন করা হলো আর তার আগে অব্দি বিধি ছিল যে সুপ্রিম কোর্টে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হবে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এই ধরনের কাজ যারা করেছেন বিচারপতি রঞ্জন গগৈ যিনি বাবরি মসজিদ মামলার রায় দেওয়ার পরে অব্যবহিত পরেই বিচার প্রধান বিচারপতি পদ থেকে অবসর গ্রহণের পরেই রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য হলেন তাদের তো কোনো রাজনৈতিক মতামত অতিথি জানা ছিল না তারা যে বিচারপতি হিসেবে যে কাজ করেছে তাদের তো অজস্র প্রশ্ন রাজনৈতিক মতামত থাকলে তা বিচারপতি হিসেবে তার নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা হবে এরকম মনে করার কারণ কারণ নেই দেখতে হবে তার বিচারধারাকে বিচারের বোধকে প্রভাবিত করছে কিনা রাজনীতি ইতিমধ্যে অনেক দর্শকের বক্তব্য চলে এসছেন সেগুলোকে নেব বিশ্বজিৎ মুখার্জি বলছেন কিরকম একটা সর বিষয় মাফ করবেন বিশ্বজিৎ মুখার্জি বলছেন কিরকম একটা সরকারি বদান্যতায় দীর্ঘমেয়াদী হচ্ছে বিষয়বাবু আপনি কিসের কথা বলছেন আমরা আমরা প্রসঙ্গে অনেক টেগিয়ে গেছি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আহ এটা কি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষায় নিয়োগদের নীতি নিয়ে বলছেন আমি বুঝতে পারছি না ঠিক যদি আপনি আর আবার লেখেন বা আবার বলেন আমি যদি হোয়াটসঅ্যাপও করতে পারেন আমাদের যে নম্বর আছে নাইন সেভেন ফোর এইট করতে পারেন সেক্ষেত্রে আমরা প্রদোষ মিত্র বলছেন সুপ্রিম কোর্ট কি প্রকাশ করে ঠিক করেছিল কোন ক্ষেত্রে কোন ক্ষেত্রে তাহলে করবে কোর্ট কেন আগে করেনি হ্যাঁ সুপ্রিম কোর্ট এন আগে করেনি কারণ আগে প্রদোষবাবু সম্ভবত ওই যে যেটা কথা আমরা বলছি সম্ভবত আগে এরকম পরিস্থিতি আসেন প্রকাশ করার মতো যেমন ধরো যায় কেরালা হাইকোর্টে ভিক্টোরিয়া গড়ি এলিভেশন বিষয়টা চ্যালেঞ্জ সুপ্রিম কোর্ট গ্রহণ করে কলেজিয়াম সিস্টেমটাকে আন্ডারমাইন করলো না না আন্ডারমাইন করবে কারণ সব যে মামলা তো অন্য মামলা তো হচ্ছে যে তার বিচারপতি পদে তার নিয়োগের যথাযথ কি না এই প্রশ্ন যদি ওঠে তাহলে সুপ্রিম কোর্ট কেই তো তার বিচার করতে হবে সুপ্রিম কোর্ট বিচারের কোনো জায়গা নেই কেন সুপ্রিম কোর্ট বললো না কলেজিয়াম যখন গৌরীর এলিজিবিলিটি নিয়ে আলোচনা করলো তখন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো গৌরীর অ্যান্টি মাইনরিটি স্ট্যান্স নিয়ে কোনো রিপোর্ট জানায়নি দেখুন এটা তো আপনি যেভাবে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট বলছে আমি তো জানি না কারণ এক্ষেত্রে কিন্তু কলেজিয়াম তার সম্পর্কে সরকারে কি রিপোর্ট ছিল সেটা প্রকাশ করেনি এটা যদি প্রকাশ করতো সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে থাকতো তাহলে দেখে বলা যেত মন্তব্য কেডি রায় বলছেন আমাদের রাজ্য সরকারি হোক বা কেন্দ্রীয় সরকার কোর্টের প্রতি দুটি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি একই কোর্টের কাজকর্ম সরকারের ইচ্ছায় প্রতিফলিত হতে হবে কেননা সরকারগুলো জনগণতা নির্বাচন এক্সাক্টলি তাই এক্সাক্টলি তাই এবং সেই জায়গাটাই হচ্ছে সব থেকে মানে বিপদের কথা এমন একটা ভাবনা এমন একটা ধারণা ইদানিংকারে জন্ম হচ্ছে বা জন্ম দেওয়া হচ্ছে যে যেহেতু নির্বাচিত সরকার চায় সুতরাং সেটাই ঠিক অথচ আমাদের সংবিধানের প্রভিশন তো তা নয় সংবিধানের প্রভিশন হচ্ছে যে নির্বাচিত সরকার যা করছে সেটা ঠিক কি ভুল তা নির্ধারণ করার তা বিচার করা তা তা নিয়ে অ্যাডজুটিকেট করার অধিকার কোর্টকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ বসেই সেই জন্য সরকারের কোনো গুরুতর কাজ তা বৈধ হয়েছে কিনা সংবিধান সম্মত হয়েছে কিনা সে বিচারের জন্যই তো সাংবিধানিক বেঞ্চগুলো বসে একটা জিনিস ভুলে যায় ভুলে যাচ্ছেন বোধ হয় সম্প্রতি আমরা অনেকে ভুলে যাচ্ছি সম্ভবত সেটা হচ্ছে এই যে সরকার তার ক্ষমতার উৎসটা কি এই যে ভোটে জিতে আসছেন তারা জনপ্রতিনিধিরা তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা তিনি মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন এই ক্ষমতার উৎসটা তো হচ্ছে সংবিধান সংবিধানে বলা আছে বলেই তো ব্যাপারটা এইভাবে করা হচ্ছে সেই একই সংবিধান তো আমাদের দেশের কোর্টকে এই ক্ষমতা দিয়েছে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট উচ্চ আদালতগুলোকে এই ক্ষমতা দিয়েছে সুতরাং নির্বাচিত হয়ে আসছি তাই আমাদের কথা সত্য আমাদের কথাই মানতে হবে মিস্টার রায় যেটা বলছেন যথার্থই বলছেন এবং নির্বাচিত নয় বলে কোর্টের গুরুত্ব কম এটা সম্পূর্ণ ভুল ভাবনা জুডিশিয়ারিকে এই আন্ডারমাইন করা জুডিশিয়ারি ক্ষমতাকে খটব করা তাকে ছোট করে দেখানো এই প্রবণতা কেন্দ্রে রাজ্যে বিভিন্ন রাজ্যে সমানভাবে চলেছে এবং এই প্রবণতা আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে আমাদের পলিটির পক্ষে ভয়ঙ্কর বলে আমি মনে করি আমরা এবার আজকের শেষ এবং এই সপ্তাহের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসি 
আদানির সঙ্গে মোদীর সম্পর্ক বিজেপি নয় মোদীরই বলা ভালো সরাসরি সম্পর্ক গত সপ্তাহে হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট প্রকাশের পর থেকে তো এটা নিয়ে চর্চা চলছে আমরা এই সপ্তাহে একটা অনুষ্ঠান করেছি যেখানে আপনারা দেখেছেন বৃহস্পতিবার গত বৃহস্পতি বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়েছে যদি কেউ না দেখে থাকেন দেখে নিতে পারেন তাতে পরঞ্জয় গুহ ঠাকুর তার সাংবাদিক তিনি এসেছিলেন পরঞ্জয় দা হচ্ছে সেই সাংবাদিক যিনি আদানিদের সঙ্গে মোদীর সম্পর্ক নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে লিখে চলেছেন পরঞ্জয় দাকে তার জন্য বিশাল মূল্য দিতে হয়েছে ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি একটা যথেষ্ট সম্মানজনক একটা পত্রিকা সারা দেশে পুরনো পত্রিকা তার এডিটার ছিলেন তিনি তাকে সেই চাকরিও তাকে খোয়াতে হয়েছে তার কারণ হচ্ছে আদানিদের সম্পর্কে তার রিপোর্ট ছটি মামলা রয়েছে মোট তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা রয়েছে তার মধ্যে দু দুবার গৌতম আদানির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে কথাবার্তা হয়েছে এখনো কিন্তু সেই মামলা তোলা হয়নি তার উপরে একটা গ্যাগ অর্ডার রয়েছে তিনি কোন কোন বিষয়ে কথা বলতে পারবেন পারবেন না কোর্টের অর্ডার রয়েছে নন বেলেবেল ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়েছে তার বিরুদ্ধে যে কোনো সময় তাকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি বেল সেই অর্ডারকে উইড্র করাতে পেরেছেন আদানির সঙ্গে মোদীর সম্পর্ক মোদী আদানি উভয়ের দিক থেকে এত কতখানি স্পর্শকাতর বিষয় সেটা বৃহস্পতিবারে অনুষ্ঠানে পরঞ্জয়তা চমৎকার করে বলেছেন আমি ওটা নিয়ে বিস্তারিত এখানে বলবো না আমি শুধু আপনার অনুরোধ করব গত বৃহস্পতিবার দিনই আমাদের এখানে এই অনুষ্ঠানটা রয়েছে আমাদের চ্যানেলে রয়েছে মোদী আদানি বৃত্তান্ত ইতি মোদী আদানি ইতিবৃত্ত সব থেকে ভালো জানেন পরঞ্জয় গোটা গোটা এই নামে রয়েছে অনুষ্ঠানটা দেখতে আমি আপনাকে অনুরোধ করি কিন্তু এটা নিয়ে পার্লামেন্টে কি হলো তা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করতে যে পার্লামেন্টে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী তিনি কয়েকটা প্রশ্ন করলেন প্রশ্নগুলো খুব সরল প্রশ্ন নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কতবার বিদেশ সফরে গৌতম আদানি গিয়েছেন কতবার নরেন্দ্র মোদী বিদেশে যাওয়ার পর গৌতম আদানি সেখানে গিয়ে যোগ দিয়েছেন সেই সফরে কতবার নরেন্দ্র মোদী বিদেশ থেকে চলে আসার পর ঠিক পরে সেই দেশে গৌতম আদানি গিয়েছেন এবং এই ধরনের দেশ থেকে নরেন্দ্র মোদী সফর করেছেন এরকম দেশে গৌতম আদানি গিয়েছেন এরকম দেশ থেকে কত টাকার বরাত পেয়েছেন গৌতম আদানি এবং সর্বশেষ গত কুড়ি বছরে আদানিদের থেকে বিজেপি কত টাকা সাহায্য পেয়েছে রাজনৈতিক দল হিসেবে এই প্রশ্নগুলো রাহুল গান্ধী করেছেন পার্লামেন্টে সকলেই আমরা জানি শুনেছি প্রশ্নগুলো অবশ্য পার্লামেন্টের কার্যবিবরণ থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন আদানি সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন কার্যবিবরণীতে থাকবে না সবাই শুনেছেন কি প্রশ্ন হচ্ছে সরাসরি প্রচারিত হয়েছে ইউটিউবে সোশ্যাল মিডিয়াতে রয়েছে কিন্তু সংসদের যেটা সরকারি কার্যবিবরণী সেখানে এগুলো নেই বিজেপির দিক থেকে নরেন্দ্র মোদী যে উত্তর দিয়েছেন আপনারা অনেকে দেখেছেন নিশ্চয়ই সেই দীর্ঘ ভাষণ বলদৃপ্ত ভাষণ সে ভাষণে কিন্তু এই সব প্রশ্ন একটার উত্তর নেই প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছেন যে তিনি কিভাবে সারা দেশে মানুষকে পথ দেখিয়েছেন কিভাবে তার দ্বারা উপকৃত হয়েছে আমি 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 তার বক্তৃতা ভরা হচ্ছে আমি শব্দ কিভাবে তিনি পথ দেখিয়েছেন কিভাবে তিনি দেশের মানুষকে একশো কুড়ি কোটি মানুষকে একশো একশো চল্লিশ কোটি মানুষের ভরসা তার উপর আছে এটা হিসাবটা কোথা থেকে এলে অবশ্য ভয় বোঝা গেল না একশো চল্লিশ কোটি যদি দেশে মানুষ হয়ে থাকে ভোটার হচ্ছে নব্বই শতাংশ মতো নব্বই কোটি মতো এবং তার মধ্যে বিজেপি যদি সহযোগী দলগুলোকেও ধরা যায় তাদের বিজেপির পক্ষে তাহলে ভোট পড়েছে তিরিশ বত্রিশ কোটি মতো একশো চল্লিশ কোটি মানুষের সমর্থন নরেন্দ্র মোদীর উপর কিভাবে আবিষ্কৃত হলো আমরা জানি না তাই পার্লামেন্টে তিনি বলেছেন ব্যক্তিগতভাবে তিনি মানুষের যে উপায় করেছেন সবার বিরুদ্ধে তিনি একা দাঁড়িয়েছেন একা সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন ইত্যাদি তিনি বলেছেন কিছু বিচিত্র কথা বলেছেন যার মধ্যে হচ্ছে কেন নেহরুর পদবি রাহুল গান্ধীরা ব্যবহার করেন না কেন এখন মানে ইন্দিরা গান্ধী বিয়ের পর তার স্বামীর পদবি ফিরোজ গান্ধী তার স্বামী ছিলেন তার স্বামীর পদবি ব্যবহার করবেন এবং তার ছেলে রাজীব গান্ধী তার বাবার পদবি ব্যবহার করবে এটাই খুব স্বাভাবিক যাই হোক উত্তেজিত প্রধানমন্ত্রী সে সমস্ত প্রশ্ন করেছেন কিন্তু যেভাবে তিনি নিজের ঢাক পিঠিয়েছেন ব্যক্তির ঢাক পিঠিয়েছেন তার সংসদীয় গণতন্ত্রে তা কতখানি শিষ্টাচার সম্মত এ নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন ওঠে শুধু বিরোধীরাই প্রশ্ন করছেন না যারা অনেকদিন ধরে পার্লামেন্টারি 
পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স কভার করেন সাংবাদিকরা তাদের কাছে এটা অত্যন্ত বিশদ বিশদ ঠিক আছে ব্যক্তিগতভাবে তিনি যেভাবে কথা বলেছেন বস্তুত এই বিজেপির যে নীরবতা একটা কথা আছে ইংরেজিতে ব্রেক দেন সাইলেন্স নীরবতার মধ্যে অনেক কিছু রয়েছে এই বিষয়টা এতখানি অস্বস্তি করা আদানি প্রসঙ্গ এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন দেওয়া হবে না কোনো রেকর্ড থাকবে না এদিকে একটা অবস্থান কেন নিচ্ছেন এটাই সাধারণ মানুষের মনে আরো অনেক প্রশ্ন দিচ্ছে প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে প্রশ্ন আছে কতগুলো বক্তব্য আছে সৌরি স্ট্রাই বলছেন রাহুল গান্ধী যে কোয়েশ্চেন গুলো করেছেন একটিও আনসার পার্লামেন্টে দেওয়া হয়নি হ্যাঁ সেটাই সেটাই তাই বলছি কিন্তু পিএম নেহরু সারনেম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এটা কতটা লজিক্যাল আমি এমাত্রই আলোচনা করলাম এটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক লজিক্যাল তো নয় কেডি রায় বলছে সম্ভবত পেকাসার সামলা হয়েছে গুহ ঠাকুর তোমাদের হ্যাঁ পেকাসার সফটওয়্যার ব্যবহার করে পেকাসার সফটওয়্যার ব্যবহার করে যে সমস্ত সাংবাদিকের মোবাইল ফোন থেকে তথ্য চুরি করা হয়েছিল তার মধ্যে পরঞ্জয় গুহ ঠাকুর তো একজন এবং তিনি তার ফোনটা অফিসিয়ালি এখন তদন্ত হয়েছিল অফিসিয়ালি তদন্তের জন্য তার ফোন জমাও দিয়েছিলেন এবং সে তাতে ধরা পড়েছে যে তার ফোনে সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছিল পরঞ্জয় তার ইন্টারভিউটা আমি সকলকে আপনার দেখতে অনুরোধ করব এবং তাতে যা রয়েছে পরঞ্জয় তার নিজের মুখে বলেছেন সেটা আমি আর এখানে বলে তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই এই আদানি সংক্রান্ত আলোচনায় সংসদের অন্য কক্ষে রাজ্যসভায় একটা বিচিত্র ব্যাপার যেটা হয়েছে খুবই বিচিত্র তার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আজকের অনুষ্ঠান শেষ করব সেটা হচ্ছে আদানি নিয়ে তো সরকার পক্ষ কিছু বলবেন না লোকসভায় রাহুল গান্ধী যা বলেছেন রাজ্যসভায় বিরোধী দল নেতা মল্লিকার্জুন খড়গে কংগ্রেস নেতা তিনি একই প্রশ্নগুলো তুলেছেন সেগুলো বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে তার জন্য কিন্তু মল্লিকার্জুন খড়গে যখন আধানি প্রসঙ্গে যে কথাগুলো বলেছেন তার উত্তর আগ বাড়িয়ে দিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধানকর যখন খাড়গে বলেছেন যে হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টে এসেছে জগদীপ ধানকরের পরামর্শ হচ্ছে যে নিজের দেশের সিস্টেম নিজের দেশের সংস্থার প্রতি আস্থা রাখুন বিদেশি প্রসঙ্গ তুলছেন খাড়গে বলেছেন আদানিদের সংস্থায় মাত্র তিরিশ হাজার লোকের সংস্থান হয় আর আমাদের দেশের পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং গুলোতে লক্ষ লক্ষ পদ খালি পড়ে আছে তাহলে সরকার কেন আদানিদের প্রমোট করছে আদানিদের কেন বরাদ দিচ্ছে সরকার পক্ষে কেউ নেই জগদীপ ধানকর জবাব দিয়েছেন যে আমাদের দেশে কন্ট্রাক্ট বন্টন একটা স্বচ্ছ একটা বহু মানুষ পরীক্ষা করেন রোবাস্ট ট্রান্সপারেন্ট একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে হয় সুতরাং এটাকে প্রশ্ন করা উচিত নয় যখন বলেছেন যে আদানিদের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তখন জগদীপ ধানকে বলছেন কাগজ দেখান প্রমাণ দেখান প্রমাণ দেখানোর দরকার হয় না প্রমাণ দাবি করার জায়গা লোকসভা রাজ্যসভা নয় জগদীপ ধানকর সম্ভবত ভুলে যাচ্ছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হয়েও চেয়ারম্যানের কাজটা হচ্ছে সভা পরিচালনা করা তার বক্তব্য নিজের বক্তব্য পেশ করা নয় বিতর্কে অংশগ্রহণ লোকসভার অধ্যক্ষ বা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান করতে পারেন না তারা সভা পরিচালনা করবেন কে আগে বলবেন কতখানি বলবেন কে পরে বলবেন কে অসংসদীয় কথা বলছে সেসব বিষয়ে তাদের মতামত ছিল না কিন্তু সংসদে সভায় বক্তব্য পেশ করার তাদের কথা নয় তাদের কাজ পরিচালনা করা নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করা যে মুহূর্তে সরকারে হয়ে জবাব দিচ্ছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সে মুহূর্তে কিন্তু সরকার পক্ষের লোক হয়ে যায় অবশ্য এই ভদ্রক যখন রাজ্যপাল ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে তখন তিনি তার যে দলীয় আনুগত্য গভীর দলীয় আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন যে বাবুল সুপ্রিয় তখন বিজেপির মন্ত্রী তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে একটা ঘটনায় আটকে গিয়েছিলেন ছাত্র বিক্ষোভে বিশ্ববিদ্যালয় আচার্য হিসেবে জগদীপ ধানকার থেকে উদ্ধার করতে ছুটে গিয়েছিলেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য সাংবিধানিক পদে বসে রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে ছুটে গিয়েছিলেন তা থেকে বোঝা যায় তার দলীয় আনুগত্য কতখানি গভীর সেই বাবুল সুপ্রিয় অবশ্য এখন দল পরিবর্তন করে তৃণমূলে এসে বিধানসভা ভোটে জিতে তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী সেটা অন্য প্রশ্ন সেটা আজকের দিনের রাজনৈতিক নৈতিকতার প্রশ্ন কিন্তু লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধ্যক্ষ রাজ্যসভার ক্ষেত্রে তার চেয়ারম্যান তাদের সভা পরিচালনা নিয়ে যদি এই ধরনের গুরুতর প্রশ্ন ওঠে তাহলে কিন্তু সংসদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ভবিষ্যতে 
নানা রকম খারাপ শব্দ প্রয়োগ করতে পারে সংসদের মধ্যে তৃণমূল সাংসদ মহুয়ামৈত্র একটি খারাপ শব্দ প্রয়োগ করেছেন তা নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে কিন্তু তার মূল পুরো সংসদ সম্পর্কেই যদি আরো খারাপ শব্দ মানুষ প্রয়োগ করেন তাহলে কি খুব আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে যদি সংসদের মধ্যে সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে এই রকম প্রকাশ্য পক্ষপাত দেখা যায় প্রশ্ন রয়েছে দর্শকদের বক্তব্য রয়েছে আমি নিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করব সৌরিশ রায় বলছেন পিএম এর এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন এর রিপোর্ট বেরিয়েছে গুজরাট ইউনিভার্সিটিতে কাছে কিন্তু তারা বলেছে নাকি এরকম প্রশ্ন নেওয়া হয়নি এটি অনেক চর্চা হয়েছে যে যে রেকর্ড চাওয়া হয়েছিল শুরুতে সে রেকর্ড কোনোদিন পাওয়া যায়নি প্রধানমন্ত্রী কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমে পড়েছেন তার সহপাঠী কে ছিল এসব নিয়ে অনেক প্রশ্ন হয়েছে তার কে পড়িয়েছেন একটা কথা পরবর্তীকালে বলা হয়েছে যে তিনি নাকি ডিস্টেন্স এডুকেশনে পড়েছেন জানার সুযোগ করে দিলেন তার জন্য থ্যাংকস হ্যাঁ আপনি আপনি আবারও বলছি সকলকেই বলছি আপনাদের বারবার আমি অনুরোধ করব যে মূল যে আলোচনাটা মূল কথা আলোচনাটা যেটা হয়েছে আর কি সেটা আপনারা শুনতে পাবেন গত বৃহস্পতিবারে পরশু দিনই রয়েছে আমাদের ফোর্থ পিলার উইথ দ্য পিপলের পরশু দিনই আপনি ফেসবুকে হোক বা ইউটিউব চ্যানেলেই হোক যেখানে আপনি দেখুন না কেন পরশু দিনই রয়েছে ভিডিওটা তার পুরো ভিডিওটা দেখতে পারবেন আমি একই সঙ্গে এই ভিডিও যে ডেসক্রিপশন অংশ ডেসক্রিপশন অংশ ওই ভিডিও লিঙ্কটা আরেকবার দিয়ে দিচ্ছি এবং একই সঙ্গে আবার জানিয়ে রাখছি যে আপনারা জানেন যে ফোর্থ পিলার উইথ দ্য পিপল একটা আপনাদের সহায়তায় চলা সংবাদ প্রতিষ্ঠান আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের থেকে কোনো অর্থ সাহায্য নেই না এবং অবশ্যই তাদের সকলের আমরা তীব্র সমালোচক এবার কর্পোরেট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমরা নিই না আমরা পাবলিক ফান্ডেড ক্রাউড ফান্ডেড আপনাদের দ্বারাই আপনাদের সংস্থান হয় আমাদের কিভাবে আপনারা সরাসরি সাহায্য করতে পারেন তার নির্দেশও তার নির্দেশিকাও দেওয়া আছে ওই ডেসক্রিপশন অংশে আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস সহ অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে এতক্ষণ ধরে থাকার জন্য আবারও আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে এই অনুষ্ঠানে সামনের সপ্তাহে শনিবার এবং তার আগে সপ্তাহের মধ্যে অন্যান্য অনুষ্ঠান তো যেমন থাকে তেমনি রয়েছে নমস্কার 